స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం సెవెంత్ క్లాస్ సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ సెమిస్టర్ వన్ సెవెంత్ లెసన్ అయిన ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ లెసన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము మీకు ఇంకా ఏం వీడియోస్ కావాలనేది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి నేను ఖచ్చితంగా వీడియో చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను అండ్ దానికన్నా ముందు మీరు అందరూ కూడా ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి అప్పుడు నేను పెట్టిన వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి మీరు ఆల్రెడీ ముందు క్లాసెస్లో ఏమని నేర్చుకున్నారంటే ప్రతి ఆర్గనిజమ్స్కి కూడా ఫుడ్ వాటర్ ఇంకా ఆక్సిజన్ అనేది బ్రతకడం కోసం చాలా అవసరమని నేర్చుకున్నారు అంతేకాకుండా ఈ ఫుడ్ వాటర్ ఇంకా ఆక్సిజన్ని మొత్తం బాడీ పార్ట్స్ అన్నింటికీ కూడా సప్లై చేయాలి ఫర్దర్గా యానిమల్స్ కూడా ఏంటి వేస్ట్ ఏవైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయో వాటి బాడీలో వాటిని కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి బయటికి పంపించాలి మరి ఇవన్నీ కూడా ఎలా జరుగుతాయి అనేది మీకు ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ అనేది రైజ్ అయిందా ఇక్కడ ఆ ఫిగర్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ అనేది మీరు గమనిస్తే కనుక ఇక్కడ మనకి హార్ట్ని మీరు చూడగలుగుతున్నారు అండ్ హార్ట్కి అటాచ్ అయి ఉన్న బ్లడ్ వెజల్స్ని మీరు చూడగలుగుతున్నారు ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయంటే సబ్స్టెన్సెస్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి మొత్తం సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ని ఫామ్ చేస్తాయి అన్నీ కలిసి పనిచేస్తాయి అనమాట ఇక్కడ బ్లడ్ వెజల్స్ అండ్ హార్ట్ ఈ చాప్టర్లో మీరు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది సబ్స్టెన్సెస్కి ఓకే అవి యానిమల్స్లో ప్లాంట్స్లో కూడా ఎలా జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని తెలుసుకోబోతున్నారు దీనికన్నా ఫస్ట్ మనం సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ గురించి ఒకసారి చూద్దాము బ్లడ్ చూడండి ఒకసారి ఎప్పుడైనా సరే మీ బాడీలో ఒక చిన్న కట్ అనేది జరిగింది అనుకుంటే ఏమవుతుంది బ్లడ్ అనేది బయటికి ఫ్లో అవుతుంది మరి బ్లడ్ అంటే ఏంటి బ్లడ్ అనేది ఒక రకమైన ఫ్లూయిడ్ అంటే ద్రవం అనమాట అది మన శరీరంలో ఉండి అది మన యొక్క బ్లడ్ వెజల్స్లో ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఇది డైజెస్ట్ అయిన ఆహారం లాంటి పదార్థాలని స్మాల్ ఇంటెస్టైన్కి అలాగే మిగిలిన అదర్ బాడీ పార్ట్స్కి పంపిస్తూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఇది లంగ్స్లోకి వచ్చిన ఆక్సిజన్ని మిగిలిన బాడీ సెల్స్ అన్నిటికీ కూడా తీసుకొని వెళ్తుంది అంతేకాకుండా మన బాడీలో ఉన్న వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది బ్లడ్ మరి బ్లడ్ ఈ పదార్థాలన్నింటినీ ఎలా క్యారీ చేస్తుంది అంటే బ్లడ్ అనేది ఒక ఫ్లూయిడ్ అందులో మనకి ఇంకో రకమైన ఫ్లూయిడ్ ఉంది దాన్ని మనం ప్లాస్మా అని పిలుస్తాం ఇందులో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేవి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అయితే బ్లడ్ యొక్క కలర్ అనేది ఎందుకు రెడ్గా ఉందని చెప్పేసి పహేలికి డౌట్ అయితే వచ్చింది ఇక్కడ మీరు పిక్చర్లో గమనిస్తే రెడ్ కలర్లో ఉన్న వాటిని ఏమంటామంటే బ్లడ్ వెజల్స్ని ఆర్టరీస్ అని పిలుస్తాం అండ్ బ్లూ కలర్లో ఉన్న వాటిని ఏమంటామంటే వీన్స్ అంటే బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి రెండు రకాలు అందులో రెడ్ కలర్లో ఉన్నవన్నీ ఆర్టరీస్ అండ్ బ్లూ కలర్లో ఉన్నవన్నీ కూడా వీన్స్గా మనము చెప్తాము అయితే టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్ చూసుకుంటే కనుక రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి ఒక టైప్ ఇందులో మనకు ఒక రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్ అంటే రెడ్ కలర్ సబ్స్టెన్స్ ఒక పదార్థం ఉంటుందన్నమాట ఆ పదార్థం పేరే హిమోగ్లోబిన్ ఆ హిమోగ్లోబిన్ ఉండడం వల్లే మనకి బ్లడ్ అనేది రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది అండ్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ హిమోగ్లోబిన్ మనం పీల్చిన ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఉందో లంగ్స్లో దాంతోపాటు బైండ్ అయిపోయి మన యొక్క మొత్తం బాడీ పార్ట్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సారీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అనమాట so it will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin chudandi blood lo na hemoglobin tho oxygen attach avadam valle oxygen anedi different cells ki cheyukuntundi lekunte oka vela hemoglobin anedi lekunte ganaka oxygen anedi sariga provide avvadu so hemoglobin valle manaki blood anedi red color lo kanipistundi inkoka type of blood cells gun chustadi white blood cells ఇవి ఏం చేస్తాయంటే మన శరీరంలో ఏవైనా సరే జర్మ్స్ అంటే హానికరమైన క్రిములు ఎంటర్ అయితే వాటితో ఫైట్ చేస్తాయి బోజు గేమ్ ఆడుతూ పడిపోయాడు అంట పడిపోయినప్పుడు తన యొక్క మోకాలకి దెబ్బ తగిలిందంట అప్పుడు దెబ్బ తగిలినప్పుడు అక్కడ జరిగిన కట్లోంచి బ్లడ్ అనేది బయటకు వస్తుంది కొంచెంసేపటికి తను ఏం నోట్ ఏం నోటీస్ చేశాడంటే బ్లీడింగ్ అనేది ఆగిపోయి రెడ్ క్లాట్ అనేది ఏర్పడింది ఓకేనా అంటే దెబ్బ అనేది అక్కడ ఏమైంది రక్తము కాస్త గడగట్టినట్టుగా కనిపించడం జరిగింది అనమాట బోజోకి డౌట్ వచ్చింది ఈ గడ్డ ఏదైతే అక్కడ ఫామ్ అయ్యిందో అది కారణం అది ఫామ్ అవడానికి కారణం ఏంటంటే ఇంకో రకమైన బ్లడ్ సెల్స్ అనమాట ఆ వాటి పేరే ప్లేట్లెట్స్ వీటిని బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ అని కూడా పిలుస్తాము ఇప్పుడు బ్లడ్ వెజల్స్ గురించి చూద్దాం మీరు ఇప్పుడు వరకు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్ గురించి నేర్చుకున్నారు ఫస్ట్ది ఆర్బీసీ అంటే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ సెకండ్ది వచ్చేసి డబ్ల్యూబిసి అంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అండ్ థర్డ్ది వచ్చేసి ప్లేట్లెట్స్ ప్లేట్లెట్స్ బ్లడ్ వెజల్స్ గుర
ఇప్పుడు ఈ ఆక్సిజన్ అనేది మొత్తం మన బాడీని అంతటి కూడా సప్లై అవ్వాలన్నమాట అంతేకాకుండా ఈ బ్లడ్ ఏం చేస్తుందంటే సెల్స్లోంచి రిలీజ్ అయిన వేస్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని కూడా ఇది అబ్జర్వ్ చేసి బయటికి పంపిస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఈ బ్లడ్ ఏమవుతుందంటే హార్ట్కి తిరిగి వెళ్ళి అక్కడ లంగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లంగ్స్లో మనకి ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని రిమూవ్ చేసి తిరిగి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని బయటికి పంపిస్తుంది అనే విషయాన్ని మీరు ఆల్రెడీ చాప్టర్ సిక్స్లో నేర్చుకున్నారు సో ఇక్కడ మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెసల్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ది వచ్చేసి ఆర్టరీస్ అండ్ సెకండ్ది వచ్చేసి వెయిన్స్ అనమాట ఈ ఆర్టరీస్ ఏం చేస్తాయంటే ఆక్సిజన్తో నిండి ఉన్న బ్లడ్ని మొత్తం అన్ని బాడీ పార్ట్స్కి చేరవేస్తాయి సో ఇక్కడ మనకి బ్లడ్ ఫ్లో అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట హై ప్రెషర్లో కూడా జరుగుతూ ఉంది సో అందుకని చెప్పేసి ఈ ఆర్టరీస్ యొక్క వాల్స్ అనేవి చాలా మందంగా ఎలాస్టిక్గా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే అక్కడ చాలా హై ప్రెషర్తో మనకి బ్లడ్ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది మన శరీరంలో దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ఇచ్చారు చూద్దాం యాక్టివిటీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ చూడండి ప్లేస్ ద మిడిల్ అండ్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ ఆఫ్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ ఆన్ ద ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ లెఫ్ట్ రిస్ట్ మన యొక్క మిడిల్ ఇంకా ఇండెక్స్ ఫింగర్ రెండు ఫింగర్స్ తీసుకొని రైట్ హ్యాండ్వి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రిస్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ రిస్ట్ దగ్గర పెట్టమంటున్నారు మనకు అక్కడ ఏదో మూమెంట్ కదులుతున్న సౌండ్ అనేది వస్తుంటుంది అవునా కదా ఈ సౌండ్ ఏంటంటారు అక్కడ ఏదో కదిలింది ఏంటంటారు అంటే అది ఏదో కాదు పల్స్ అనమాట ఆ పల్స్ అనేది మనకి ఎందుకు వినిపిస్తుంది అంటే అక్కడ ఆర్టరీస్లో బ్లడ్ కదులుతుందని తెలుపుతుంది అనమాట ఆ త్రాబింగ్ ఏదైతే కొట్టుకుంటుందో అది ఏం తెలుపుతుంది ఆర్టరీస్లోంచి బ్లడ్ అనేది ప్రవహిస్తుందని తెలుసుకోవచ్చు అలాగే మీరు ఈ పల్స్ అనేది ఎన్నిసార్లు నిమిషానికి కొట్టుకుంటుందనే విషయాన్ని కూడా మీరు కౌంట్ చేయొచ్చు ఇలా నిమిషానికి ఎన్నిసార్లు అయితే మనకి అక్కడ ఆ పల్స్ సౌ త్రాబింగ్ జరుగుతుందో కొట్టుకుంటుందో దాన్ని మనం పల్స్ రేట్ అని పిలుస్తాం జనరల్గా రెస్ట్లో ఉన్న ఒక పర్సన్ వచ్చేసి పల్స్ రేట్ సెవెంటీ టూ నుంచి ఎయిటీ బీట్స్ వరకు కూడా కొట్టుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే ఇంకా మీరు మీ బాడీలో ఎక్కడెక్కడ పల్స్ని ఫీల్ అవుతున్నారో దాన్ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటున్నారు అలాగే మీ యొక్క ఓన్ పల్స్ బీట్స్ని మీరు రికార్డ్ చేయమంటున్నారు అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ యొక్క పల్స్ని కూడా రికార్డ్ చేసి దాన్ని వచ్చేసి టేబుల్ సెవెన్ పాయింట్ వన్లో యాడ్ చేసి దాన్ని కంపేర్ చేయమంటున్నారు ఇప్పుడు వీన్స్ గురించి చూద్దాం వీన్స్ ఎలాంటి బ్లడ్ని క్యారీ చేస్తాయంటే ఆల్రెడీ ఆర్టరీస్ నుంచి వెళ్ళిన ఆక్సిజన్తో నిండిన బ్లడ్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాయి కదా సెల్స్ ఆక్సిజన్ని యూజ్ చేసుకున్న తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాయి చూసారా ఆక్సిజన్ని తీసేసుకొని వాటికి నుంచి రిలీజ్ అయిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని బ్లడ్కి పంపించేస్తాయి అనమాట అలాంటి బ్లడ్ని వీన్స్ క్యారీ చేస్తాయి క్యారీస్ ఎక్కడ తీసుకొస్తాయంటే హార్ట్కి తీసుకురావడం జరుగుతుంది ఈ వీన్స్కి ఎలా ఉంటుందంటే థిన్ వాల్స్ ఉంటాయి ఆర్టరీస్కి వచ్చేసి థిక్ వాల్స్ ఉంటాయి వీన్స్కి వచ్చేసి థిన్ వాల్స్ ఉంటాయి అంతేకాకుండా వీన్స్లో మనకి వాల్వ్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట అంటే ఓపెనింగ్స్ లాంటివి ఉంటాయి ఎందుకనంటే బ్లడ్ అనేది మళ్ళీ వెనక్కి ప్రవహించకుండా ఉండడం కోసం ఓకేనా ఇక్కడ భోజ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాడంటే ఎందుకు చూడండి ఆర్టరీ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఆక్సిజన్ రిచ్ బ్లడ్నే క్యారీ చేస్తుంది అవునా కదా పహేలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందంట పల్మనరీ ఆర్టరీ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో క్యారీస్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అండ్ ఆర్టరీ అండ్ నాట్ ఎ వీన్ పల్మనరీ ఆర్టరీ ఏం చేస్తుంది హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ని క్యారీ చేస్తుంది కదా సో అలాంటప్పుడు అది ఏమవుతుంది వీన్ అవుతుంది ఆర్టరీ ఎందుకు అవుతుంది అని చెప్పేసి పహేలి అంటుంది అది ఏం చేస్తుందంటే ఈ పల్మనరీ ఆర్టరీ అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో రిచ్గా ఉన్న బ్లడ్ని లంగ్స్కి చేరవేస్తుంది అనమాట సో పల్మనరీ పల్మనరీ వీన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆక్సిజన్ రిచ్ బ్లడ్ని లంగ్స్ నుంచి హార్ట్కి క్యారీ చేయడం జరుగుతుంది అంటే లంగ్స్లో కూడా మనకి అక్కడ ప్యూరిఫై ప్యూరిఫికేషన్ జరగాలి కదా అందుకని ఇక్కడ ఉన్న డయాగ్రామ్ చూస్తే మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఏంటంటే మనకి లంగ్స్లో నుంచి వచ్చిన ఆక్సిజన్ అనేది హార్ట్లోకి చేరుతుంది ఓకే చేరిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ హా ఏదైతే హార్ట్లో బ్లడ్ ఉందో అది ఆక్సిజన్తో ఫిల్ అయిపోయింది అలా ఫిల్ అయిపోయిన బ్లడ్ని ఆర్టరీస్ ఏం చేస్తున్నాయంటే బాడీ పార్ట్స్కి పంపిస్తాయి క్యాపులరీస్ ద్వారా ఓకే ఎప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆర్టరీస్ అనేవి ఆక్సిజన్తో నిండి ఉన్న బ్లడ్ని హార్ట్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్కి పంపించడం జరుగుతుంది క్లియర్ వీన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇప్పుడు బాడీ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ బాడీ పార్ట్స్లోంచి మనకి సీఓ టూ అనేది రిలీజ్ అయింది
హార్ట్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్కి ఎప్పుడు కూడా ఆర్టరీస్ పనిచేస్తాయి అండ్ బాడీ పార్ట్స్ నుంచి హార్ట్కి బ్లడ్ని ఎప్పుడు కూడా వీన్స్ తీసుకొని వస్తాయి క్లియర్ ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనకి పల్మనరీ వీన్ ఉంది కదా ఈ పల్మనరీ వీన్ ఏం చేస్తుందంట క్యారీస్ ఆక్సిజన్ రిచ్ బ్లడ్ సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఆక్సిజన్తో నిండి ఉన్న బ్లడ్ని లంగ్స్ నుంచి హార్ట్కి పంపిస్తుంది మరి హార్ట్ కూడా అవసరమే కదా సో అందుకని ఇక్కడ పల్మనరీ వీన్ అనేది లంగ్స్ నుంచి పంపించడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ హార్ట్ నుంచి వచ్చిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో నిండి ఉన్న బ్లడ్ని పల్మనరీ ఆర్టరీ లంగ్స్కి పంపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఆర్టరీ వీన్స్ ఏవైతే ప్రాసెస్ చేస్తున్నాయో పనులు చేస్తున్నాయో దానికి ఆపోజిట్లో మనకి పల్మనరీ ఆర్టరీ అండ్ పల్మనరీ వీన్ పనిచేస్తాయని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే సింపుల్ నెక్స్ట్ రిఫర్ టు ఫిగర్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఇక్కడ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఇచ్చారు కదా ఈ సెవెన్ పాయింట్ త్రీలో మనకి ఆర్టరీస్ అనేవి మళ్ళీ చిన్న చిన్న వెజల్స్గా విడిపోయి ఉన్నాయి అవునా కదా టిష్యూస్ రీచ్ అయ్యే కొద్దీ కూడా మనకి అవి ఏమవుతాయంటే ఆర్టరీస్ అనేవి సన్నటి ట్యూబ్స్గా మారిపోతాయి ఈ సన్నటి ట్యూబ్స్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే క్యాపులరీస్ అని పిలవడం జరుగుతుంది క్యాపులరీస్ అనేవి జాయిన్ అయ్యి మనకి వీన్స్ని కూడా ఫామ్ చేస్తాయి ఓకేనా ఇవి ఏం చేస్తాయంటే హార్ట్ని ఖాళీ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే అందులో ఉన్న బ్లడ్ అస్తమాన్ని కూడా పంపింగ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి హార్ట్ గురించి చూద్దాము దానికన్నా ముందు ఒకసారి ఇక్కడ బ్లడ్ డొనేషన్ చూడండి ప్రతిరోజు కూడా వంద మంది బ్లడ్ అనేది దొరక్క చనిపోతున్నారంట వాలంటీరీ బ్లడ్ డొనేషన్ అనేది ఏమీ హానికరం కాదు అంటే మనంతట మనం వెళ్ళి బ్లడ్ని ఎవరికైనా సరే ఇవ్వచ్చు అండ్ అది పెయిన్లెస్ కూడా దానివల్ల ఎలాంటి నొప్పి రాదు మన బ్లడ్ ఇవ్వడం వల్ల చాలామంది ప్రాణాలను మనం కాపాడిన వాళ్ళం అవుతాము బ్లడ్ అనేది హాస్పిటల్స్లో డొనేట్ చేయొచ్చు ఇంకా గవర్నమెంట్ కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్ని అదరైజ్ చేసి బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ని అవి పెడతాయి కదా అక్కడ కూడా వెళ్ళి ఇవ్వచ్చు డొనేట్ చేసిన బ్లడ్ అనేది స్పెషల్ కేర్ తీసుకుని బ్లడ్ బ్యాంక్స్లో స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది హార్ట్ గురించి చూడండి మన శరీరంలో హార్ట్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్ అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి కంటిన్యూస్గా బీట్ అవుతూనే ఉంటుంది అంటే కొట్టుకుంటూనే ఉంటుంది ఎలా పనిచేస్తుందంటే అచ్చు ఒక పంప్లా పనిచేస్తుంది ఇక్కడ మనకి హార్ట్ అనేది కంటిన్యూస్గా పంప్ చేస్తూనే ఉంటుంది అండ్ ఆ పంప్ చేసి బ్లడ్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఈ బ్లడ్లో మనందరికీ తెలుసు అనేక రకాల సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి దాంతోపాటు క్యారీ చేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఇమాజిన్ చేసుకోమంటున్నారు పంప్ అనేది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఆపకుండా వర్క్ చేస్తూనే ఉంది ఓకే అసలు అది సాధ్యమా చెప్పండి నార్మల్ పంప్స్ అనేవి పనిచేయం కానీ యాబ్సల్యూట్లీ ఇంపాసిబుల్ బయట అలాంటివి ఏం జరగవు కానీ మన హార్ట్ ఒక నాన్ స్టాప్ పంప్లో పనిచేస్తూనే ఉంటుంది సో హార్ట్ గురించి ఇప్పుడు మనము నేర్చుకుందాం హార్ట్ అనేది మన యొక్క చెస్ట్ క్యాపిటీలో ఉంటుంది అండ్ అది వచ్చేసి మనకి లోయర్ టిప్స్ లైట్లీ టిల్టెడ్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ అంటే హార్ట్ యొక్క కింద భాగం అనేది కొంచెం ఎడం పక్కకి వంగి ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది మన యొక్క చేతి వెళ్ళు చే మూసి దాన్ని ఎలాంటి గుప్పెడు ఉంటుంది కదా మనం క్లోజ్ చేస్తున్నప్పుడు మన హ్యాండ్ అనేది గుప్పెడు ఫిస్ట్ అంటాం చేసేదా అలా పట్టుకోమనేసి అంటున్నారు యాక్చువల్గా మనం అలా క్లోజ్ చేసినప్పుడు మన యొక్క పామ్ సైజ్ అంటే మన చేతి యొక్క సైజ్ ఎంత ఉందో మన హార్ట్ సైజ్ కూడా అంతే ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపీన్ ఇఫ్ ద బ్లడ్ రిచ్ ఇన్ ఆక్సిజన్ అండ్ ద బ్లడ్ రిచ్ ఇన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మిక్స్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఇప్పుడు ఆక్సిజన్తో నిండి ఉన్న బ్లడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో నిండి ఉన్న బ్లడ్ ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోయింది అనుకోండి ఏమవుతుంది కష్టం కదా సో ఇలాంటి దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసము మన హార్ట్లో ఫోర్ ఛాంబర్స్ ఉంటాయి పైన ఉన్న రెండు ఛాంబర్స్ని మనము ప్లూరల్లో ఏమంటామంటే ఆట్రియా అని పిలుస్తాం సింగ్లర్ వచ్చేసి ఆట్రియం అంటే ఒక్కోదాన్ని ఆట్రియం అంటాము పైన ఉన్న రెండు వాటిని ఆట్రియా అని పిలుస్తాము అండ్ కింద ఉన్న రెండు లోయర్ ఛాంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెండు లోయర్ ఛాంబర్స్ని ఏమని పిలుస్తున్నామంటే మనము వెంట్రికల్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకే ఈ మొత్తం ఈ ఛాంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మధ్య పార్టీషన్స్ అంటే సపరేట్ సపరేట్గా ఉంటాయి ఇవి ఇలా సపరేట్గా ఉండడం వల్ల మిక్స్ బ్లడ్ అనేది మిక్సింగ్ అనేది జరగకుండా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా అయితే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి మనము ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామంటే రైట్ సైడ్ ఆఫ్ హార్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే అండ్ ఆ యారోస్ని మనం ఫాలో చేద్దాం ఓకే ఈ యారోస్ దేని చూపిస్తాయంట బ్లడ్ యొక్క డైరెక్షన్ అంటే బ్లడ్ ఏ రకంగా ఏ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుందో చూపిస్తుందంట అది కూడా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి చూడండి హార్ట్ నుంచి ల
మనకి హార్ట్లో ఫోర్ ఛాంబర్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి అనుకున్నాం కదా అండ్ వాటి యొక్క వాల్స్ అనేవి మజిల్స్తో తయారు చేయబడి ఉన్నాయి ఈ మజిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి అండ్ రిలాక్స్ అవుతాయి రిధమిక్గా అంటే దగ్గరికి ముడుచుకుంటాయి విచ్చుకుంటాయి ముడుచుకుంటాయి విచ్చుకుంటాయి ఈ రిధమిక్గా కాంట్రాక్షన్ జరగడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక హార్ట్ బీట్ అనేది మనం చెప్పచ్చు మీ అందరూ ఏమని రిమంబర్ చేయాలంట హార్ట్ బీట్స్ అనేవి ఎప్పుడూ కూడా మన లైఫ్లో జరుగుతూనే ఉంటుంది మీరు పడుకున్నా నుంచున్నా కూర్చున్నా పరిగెట్టినా సరే హార్ట్ బీట్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది మీరు మీ యొక్క హ్యాండ్ని తీసుకెళ్ళి మీ చెస్ట్ యొక్క కొంచెం లెఫ్ట్ సైడ్ పెడితే కనుక మీరు మీ యొక్క హార్ట్ బీట్ని ఫీల్ అవ్వచ్చు అలాగే డాక్టర్ మీ హార్ట్ బీట్ని స్టెతస్కోప్ అనే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ సహాయంతో మీ హార్ట్ బీట్ని వింటారు డాక్టర్ స్టెతస్కోప్ని దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే ఏం చెప్తాము మన యొక్క హార్ట్ సౌండ్ అనేది ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడానికి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇందులో మనకి స్టెతస్కోప్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే దీంట్లో ఒక చెస్ట్ పీస్ ఉంటుంది ఈ చెస్ట్ పీస్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక సెన్స్టివ్ డయాఫ్రామ్ని క్యారీ చేస్తుంది అంటే చూసారు దానిపైన ఉంది కదా అది సెన్సిటివ్ డయాఫ్రామ్ అనమాట అండ్ ఇందులో టూ ఇయర్ పీసెస్ ఉంటాయి మన చెవులో పెట్టుకోవడానికి రెండు ఇయర్ పీసెస్ ఉంటాయి దాన్ని ఒక ట్యూబ్ అనేది జాయిన్ చేస్తుంది చెస్ట్ పీస్ని ఇయర్ పీస్ని కూడా ట్యూబ్ డాక్టర్ మన యొక్క హార్ట్ కండిషన్ అనేది ఎలా ఉందో మన యొక్క హార్ట్ బీట్ వినడం ద్వారా ఒక క్లూ వస్తుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ ఒక మోడల్ అనేది మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాము స్టెతస్కోప్ని మనకి అవైలబుల్గా ఉండే మెటీరియల్స్తోనే అంటున్నారు దానికి సంబంధించి యాక్టివిటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ చూడండి దీనికి సంబంధించి మనం ఒక ఫన్నెల్ అంటే గల్లాని తీసుకుంటున్నాం తీసుకుని ఏం చేస్తున్నాము దానికి ఒక రబ్బర్ ట్యూబ్ని ఫిక్స్ చేసాం ఒక ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ లాంగ్ వరకు ఉన్నదాన్ని రబ్బర్ ట్యూబ్ని ఫిక్స్ చేసాము అది కూడా ఎక్కడ అంటే ఫన్నెల్ యొక్క స్టెమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఒక రబ్బర్ షీట్ని తీసుకొని ఫన్నెల్ యొక్క మౌత్ని క్లోజ్ చేసేసాం ఇప్పుడు పుట్ ద ఓపెన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు ట్యూబ్ యొక్క ఓపెన్ ఎండ్ ఉంది కదా దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక దాన్ని మీ చెవులో పెట్టుకోమంటున్నారు చాలా ఈజీ కదా చేయడము అండ్ ఫనల్ యొక్క మౌత్ వచ్చేసి మీ చెస్ట్ మీద పెట్టుకోమంటున్నారు అంటే హార్ట్ దగ్గర పెట్టుకోమంటున్నారు ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వింటే కనుక మనకి రెగ్యులర్ థంపింగ్ అంటే అది కొట్టుకోవడం అనేది తెలుస్తుంది అనమాట ఈ సౌండ్సే మనం ఏమంటామంటే హార్ట్ బీట్స్ అని పిలుస్తాం నిమిషానికి ఎన్నిసార్లు కొట్టుకుంటుంది ఓకే అనే దాన్ని రికార్డ్ చేయండి అండ్ ఒక నాలుగు నుంచి ఐదు నిమిషాల పాటు పరిగెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ మీ యొక్క హార్ట్ బీట్ని రికార్డ్ చేయండి ఈ ఓన్ పల్స్ రేట్ అనేది మన మనకు మనమే తెలుసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ది కూడా మీరు తెలుసుకొని చెప్పచ్చు అయితే ఏమైనా రిలేషన్షిప్ ఉందంటారా హార్ట్ బీట్కి పల్స్ రేట్కి అంటే ప్రతి హార్ట్ బీట్ కూడా ఒక పల్స్ రేట్ అనమాట ఓకేనా వన్ పల్స్ రేట్ ఇన్ ఆర్టరీస్ అండ్ ద పల్స్ రేట్ పర్ మినిట్ ఇండికేట్స్ ద రేట్ ఆఫ్ హార్ట్ బీట్ ప్రతి హార్ట్ బీట్ కూడా ఒక వన్ పల్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది ఆర్టరీస్లో అంటే ఒక పల్స్ రేట్ నిమిషానికి ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుందంటే హార్ట్ బీట్ రేట్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది సో రెండిటికి కూడా సంబంధం అయితే ఉంది రిధమిక్ బీటింగ్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఈ హార్ట్ యొక్క ఛాంబర్స్లో ఆ బీటింగ్ వల్ల మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది అండ్ సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా అవుతున్నాయి బోజో ఆశ్చర్యపోతున్నాడంట స్పాంజెస్ హైడ్రా లాంటివి ఉంటాయి కదా వాటికి కూడా బ్లడ్ ఉంటుందా అనేసి చూడండి స్పాంజెస్ కానీ హైడ్రా కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది ఉండదు అవి నివసిస్తున్న వాటర్ ఏదైతే ఉందో అందులోనే అవి ఆహారాన్ని తీసుకుంటాయి ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాయి అండ్ అది దాని యొక్క బాడీకి చేరుకుంటాయి అనమాట వాటర్ ఎప్పుడు కూడా వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని దాని యొక్క బాడీలోంచి బయటికి తీసుకొస్తుంది సో ఈ విధంగా కొన్ని రకాల యానిమల్స్కి సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది లేదా సర్క్యులేటరీ ఫ్లూయిడ్ అనేది లేకుండా అనేవి బ్రతుకుతున్నాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం అసలు మన బాడీలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాకుండా ఇంకా రకరకాల వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఎలా బయటకు పంపించబడతాయి అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం దానికన్నా ముందు ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాము ఒక ఇంగ్లీష్ ఫిజిషియన్ ఉన్నారు ఆయన పేరే విలియం హార్వే ఈ విలియం హార్వే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ని కనుగొన్నారు ఎవరు కనుగొన్నారంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ విలియం హార్వే ది కరెంట్ ఒపీనియన్ ఇన్ దోస్ డేస్ వాజ్ దట్ బ్లడ్ ఆసిలేట్స్ ఇన్ ద వెజల్స్ ఆఫ్ ద బాడీ అప్పట్లో ఏమనుకునేవారంటే ఈ బ్లడ్ వెజల్స్లో బ్లడ్ అనేది అటు ఇటు ఇటు
ఎలా అయితేనో తను చనిపోయే ముందు హార్వే సర్కులేషన్ గురించి ఒక ఐడియాని అందరికీ చెప్పి బయలాజికల్ ఫ్యాక్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేయించేటట్టు చేసిన తర్వాత చనిపోయారు సో సర్కులేషన్ కనుగొన్నది ఎవరు అంటే ఫైనల్గా మనం ఏం చెప్తాము విలియం హార్వే ఎక్స్క్రిషన్ ఇన్ యానిమల్స్ చూద్దాం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది మన బాడీలోంచి ఎలా బయటకు వస్తుందో మనకు తెలుసు ఎక్స్కలేషన్ చేసినప్పుడు లంగ్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది అంతేకాకుండా అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అనేది కూడా మనకి ఎడ్జెషన్ ద్వారా బయటకు రావడం జరుగుతుంది అయితే ఇప్పుడు మనం ఇంకా అదర్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మన బాడీలోంచి ఎలా రిమూవ్ అవుతున్నాయో తెలుసుకుందాము మీరు ఇంకా ఈ అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్స్ అనేవి అసలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయనే విషయాన్ని కూడా తెలుసుకోవాలి మన యొక్క సెల్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ని పెర్ఫామ్ చేసినప్పుడు వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి ఇవన్నీ కూడా చాలా విషపూరితమైనవి అండ్ ఖచ్చితంగా మన బాడీ నుంచి బయటికి పంపించేయాలి ఈ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ మన బాడీ నుంచి బయటికి పంపించడం అని పంపించే ప్రాసెస్ని ఏమంటాం అంటే ఎక్స్క్రీషన్ అని పిలుస్తాం అలాగే ఈ ఎక్స్క్రీషన్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్న బాడీ పార్ట్స్ని మనం ఏమంటామంటే టోటల్గా కలిపి ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ అని పిలుస్తాం హ్యూమన్స్లో ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ ఎలా ఉందో చూడండి మన బ్లడ్లో ఉన్న వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మన బాడీలోంచి బయటికి పంపిస్తాం మరి దీన్ని ఎలా చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఒక మెకానిజంని ఫాలో అవుతున్నాం అదేంటంటే బ్లడ్ని ఫిల్టర్ చేస్తారు ఈ బ్లడ్ని ఫిల్టర్ చేసేది ఎక్కడ అంటే కిడ్నీస్లో ఉన్న బ్లడ్ క్యాప్లరీస్ చేయడం జరుగుతుంది బ్లడ్ అనేది రెండు కిడ్నీస్కి రీచ్ అయినప్పుడు దీంట్లో హానికరమైన పదార్థాలు అనేవి ఉంటాయి కదా హానికరమైన పదార్థాలు అలాగే యూస్ఫుల్ పదార్థాలు కూడా ఉంటాయి యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ని తిరిగి బ్లడ్లో ఉంచి అబ్జర్వ్ చేసి వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఓకేనా ఆ వేస్ట్ని వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసి యూరిన్ రూపంలో కిడ్నీస్ బయటికి పంపించేస్తాయి అనేది మనకి ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో వేస్ట్ అనేవి ఉన్నాయి చూసా సారీ వేస్ట్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వేస్ట్ కాస్త వాటర్లో డిజాల్వ్ అయిపోయి యూరిన్ రూపంలో బయటికి పంపించడం జరుగుతుంది ఈ యూరిన్ అనేది కిడ్నీస్ నుంచి ఫస్ట్ యూరినరీ బ్లాడర్లోకి చేరుకుంటుంది ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి వాటిని యూరేటర్స్ అని పిలుస్తాం ఆ యూరేటర్స్లోకి చేరుకుంటాయి నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి అది బ్లాడర్లో స్టోర్ అవుతుంది అండ్ ఆ తర్వాత అది యూరినరీ ఓపెనింగ్ ఏదైతే ఉందో ఫైనల్గా యూరేట్రా ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి యూరినరీ ఓపెన్ నుంచి బయటికి రావడం జరుగుతుంది అనమాట కిడ్నీస్ యూరేటర్స్ బ్లాడర్ ఇంకా యూరేట్రా ఇవన్నీ కలిపి మనకి ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ అనమాట జనరల్గా ఒక అడల్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంటే రోజుకి అంటే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఒక లీటర్ నుంచి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ లీటర్ వరకు కూడా యూరిన్ని బయటికి వదులుతారంట ఈ యూరిన్లో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏముంటుందంట వాటరే ఉంటుంది టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ యూరియా ఉంటుంది అండ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంకా అదర్ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి మీ అందరికీ తెలుసు మనకి మంచి ఎండాకాలంలో స్వెట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అవునా కదా చెమట పెట్టేస్తూ ఉంటుంది ఈ స్వెట్లో మనకి వాటర్ ఇంకా సాల్ట్స్ కూడా ఉంటాయి అయితే భోజనం మన యొక్క బట్టల మీద కూడా ఇలా సాల్ట్ అనేది ఏర్పడడం చూస్తాడు అవునా కదా ఈ సాల్ట్స్ అనేవి దేనివల్ల ఏర్పడిందంటే మన బాడీకి పట్టిన చెమట వల్ల అయితే ఈ చెమట వల్ల ఏమైనా ఏమైనా ఫంక్షన్ ఉందా అసలు ఇది చెమట ఎందుకు పడుతుంది అనేది డౌట్ చూద్దాం ఒకసారి మీ అందరికీ తెలుసు ఎండాకాలంలో కుండలో పెట్టిన నీళ్ళు అనేవి చాలా చల్లగా ఉంటాయని దానికి గల కారణం ఏంటంటే ఆ పాట్ ఏదైతే ఉందో ఆ కుండలో ఉన్న పోర్స్ నుంచి వాటర్ అనేది ఎవాపరేట్ అవడం వల్ల అక్కడ చల్లదనం అనేది ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా మనం చెమటని బయటికి పంపించినప్పుడు మన బాడీని చల్లబరుస్తుంది అనమాట సో అది కారణం స్వెట్ పట్టడానికి కారణం ఏంటంటే మన బాడీ అనేది కూల్ అవ్వడం కోసం స్వెట్ అనేది పడుతుంది చూడండి ఒకసారి మనకి మన బాడీలో ఉన్న వేస్ట్ కెమికల్స్ అనేవి ఎలా బయటికి పంపించబడతాయంటే మన బాడీలో ఉన్న వాటర్ మీద ఆధారపడి బయటికి పంపించబడతాయి ఆక్విటిక్ యానిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయంటే చేపలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏం చేస్తాయంటే సెల్ వేస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అమోనియా రూపంలో బయటికి పంపించేస్తాయి ఈ అమోనియా అనేది డైరెక్ట్గా వాటర్లో డిజాల్వ్ అయిపోతుంది అలాగే కొన్ని ల్యాండ్ యానిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బర్డ్స్ కానీ లేకపోతే లిజర్డ్స్ కానీ స్నేక్స్ కానీ ఇవి సెమీ సాలిడ్ రూపంలో అంటే వైట్ కలర్డ్ కాంపౌండ్ రూపంలో అది యూరిక్ యాసిడ్ అనమాట జనరల్గా పంపించేస్తాయి బయటికి అలాగే మేజర్ ఎక్స్క్రిటరీ ప్రొడక్ట్ ఇన్ హ్యూమన్స్ ఈజ్ యూరియా మనుషులు బయటికి పంపిస్తున్నారు చూసారా ఏదైతే వేస్ట్ మెటీరియల్ దాంట్లో ఏది ఉంటుందంట యూరియా ఉంటుంది కొన్నిసార్లు కొందరి వ్యక్తుల యొక్క కిడ్నీస్ అనేవి పనిచేయడం మానేస్తూ ఉంటాయి ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అవచ్చు లేకపోతే దెబ
ఈ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి మన బ్లడ్లో ఉండిపోతాయి ఫిల్టర్ అవ్వవు అలాంటి పర్సన్స్ బ్రతకడం చాలా కష్టం వాళ్ళ యొక్క బ్లడ్ అనేది అస్తమానం ఫిల్టర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకేనా పీరియాడికల్గా ఖచ్చితంగా ఫిల్టర్ చేయాలి లేదా ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ అయినా సరే అక్కడ వాళ్ళు దాన్ని యూజ్ చేసి ఫిల్టర్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలా ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ పెట్టి బ్లడ్ని ఫిల్టర్ చేస్తే ఆ ప్రాసెస్నే మనం ఏమంటామంటే డయాలసిస్ అని పిలుస్తాము ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ సస్టెన్సెస్ ఇన్ ప్లాంట్స్ చూద్దాము చాప్టర్ వన్లో మీరు అందరూ నేర్చుకున్నారు ఏమని ప్లాంట్స్ వాటర్ ఇంకా మినరల్ న్యూట్రియంట్స్ని సాయిల్ నుంచి పొందుతాయి అది కూడా అది కూడా రూట్స్తో రూట్స్ ద్వారా అని చెప్పేసి తెలుసుకున్నాం అండ్ ఇదే లీవ్స్ వరకు సప్లై అవుతుందన్న విషయం కూడా తెలుసుకున్నాం అండ్ లీవ్స్ వీటిని యూజ్ చేసుకొని అంటే వాటర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని యూజ్ చేసుకొని ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది ఫోటోసెంథసిస్ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు అని కూడా తెలుసుకున్నాం మీరు చాప్టర్ సిక్స్లో ఫుడ్ అనేది మొత్తం అన్ని ఆర్గనిజమ్స్కి కూడా ఎనర్జీకి ఫుడ్ అనేది అవసరము ఫుడ్ ఈజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని తెలుసుకున్నారు అలాగే ప్రతి ఆర్గనిజం కూడా ఎనర్జీ ఎప్పుడు వస్తుంది గ్లూకోజ్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ అయినప్పుడు మాత్రమే వస్తుందనే విషయాన్ని కూడా తెలుసుకున్నారు ఈ సెల్స్ ఏవైతే మన బాడీలో ఉన్నాయో అవి ఈ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకొని మన లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ని చేయడం జరుగుతుంది సో ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలంటే ఫుడ్ అనేది ప్రతి సెల్కి కూడా మనము అందించాలి మీరు ఎప్పుడైనా ఆశ్చర్యపోయారా వాటర్ ఇంకా న్యూట్రియన్స్ అనేవి మొక్కలు ఏవైతే అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాయో అవి రూట్స్ నుంచి లీవ్స్ వరకు కూడా ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతున్నాయని ఫుడ్ అనేది ప్రిపేర్ చేయబడిన లీవ్స్ ప్రిపేర్ చేసిన ఫుడ్ అనేది మొత్తం బాడీ ప్లాంట్ యొక్క పార్ట్స్కి ఎలా అందుతుందనే విషయాన్ని మీరు ఎప్పుడైనా తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేశారా అయితే అసలు మనకి మొక్కల్లో ఈ వాటర్ ఇంకా మినరల్స్ అనేది ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుందో చూద్దాము ప్లాంట్స్ వాటర్ని ఇంకా మినరల్స్ని రూట్స్తో అబ్జర్వ్ చేస్తాయి ఈ రూట్స్లో మనకి రూట్ హెయిర్ అనేది ఉంటుంది ఇదిగో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూసారా అది రూట్ హెయిర్ ఈ రూట్ హెయిర్ ఏం చేస్తుందంటే సర్ఫేస్ ఏరియాని పెంచుతుంది అనమాట రూట్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియాని పెంచడం వల్ల వాటర్ని అబ్జర్బ్షన్ చేస్తుంది అండ్ ఇంకా మినరల్ న్యూట్రియన్స్ అనేవి ఏవైతే వాటర్లో ఆల్రెడీ డిజాల్వ్ అయిపోయి అంటే కరిగిపోయి ఉన్నాయో వాటిని వాటిని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అలాగే ఈ రూట్ హెయిర్ అనేది మనకి సాయిల్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సాయిల్ పార్టికల్స్ మధ్య వాటర్ ఉంటుంది చూసారా ఆ వాటర్ తీది కాంటాక్ట్లో ఉండడము జరుగుతుంది భోజనం చూడండి ఏమంటున్నాడు ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే మొక్కల్లో పైప్స్ ఏవై పైప్స్ లాంటి బాడీ పార్ట్స్ ఉండి ఉంటాయి ఆ బాడీ పార్ట్స్ ద్వారానే మొక్కకి మొత్తం వాటర్ అనేది సప్లై అవుతుందని చెప్పేసి భోజనం కూహిస్తున్నాడు ఇప్పుడు భోజనం అన్నది రైటా రాంగ్ అంటే భోజనం అన్నది రైటే ప్లాంట్స్లో మనకి మన బాడీలో ఎలా అయితే బ్లడ్ వెజల్స్ ఉన్నాయో వాటికి కూడా ఇలాంటి ఒక పైప్ లైక్ వెజల్స్ పైప్స్లో ఉండే వెజల్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ వెజల్స్ ద్వారా బ్లడ్ సారీ వాటర్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది ఓకే అది కూడా సాయిల్ నుంచి న్యూట్రియన్స్ వాటర్ కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది వెజల్స్ అనేవి స్పెషల్ సెల్స్తో తయారు చేయబడి ఉన్నాయి ఓకేనా ఈ స్పెషల్ సెల్స్ కలిసి దేన్ని ఫామ్ చేస్తాయి అంటే వాస్కులర్ టిష్యూని ఫామ్ చేస్తాయి టిష్యూ అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ని మనము టిష్యూ అంటాము అండ్ ఈ సెల్స్ అన్నీ కూడా ఒక స్పెషలైజ్డ్ ఫంక్షన్ని పర్ఫామ్ చేస్తాయి వాస్కులర్ టిష్యూ మనకి ఇక్కడ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంకా న్యూట్రియన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది చూసిన మొక్కల్లో దాన్ని ఏమంటామంటే జైలం అని పిలుస్తాం అంటే మొక్కల్లో వాస్కులర్ టిష్యూ ఏదైతే వాటర్ని న్యూట్రియన్స్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుందో దాన్ని జైలం అని పిలుస్తాం ఈ జైలం అనేది ఒక కంటిన్యూస్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఛానల్స్లో ఫామ్ అయ్యి రూట్స్ నుంచి లీవ్స్ వరకు మొత్తం ఈ ట్యూబ్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట సో ఆటోమేటిక్గా ఆ మొక్కకి ఆ మొక్కకున్న కొమ్మలకి మొత్తం అంతటిని కూడా వాటర్ని అయితే పంపించడం జరుగుతుంది పహేలి ఏం చెప్తుందంటే వాళ్ళ అమ్మ అంట లేడీస్ ఫింగర్ ఇంకా అదర్ వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని అవి ఎండిపోయినప్పుడు ఏం చేస్తారంట నీళ్ళలో వేస్తారంట కొంతసేపు ఎందుకు అలా వేస్తారంటారు మీ అందరికీ తెలుసు ఆకుల ఆహారాన్ని ప్రిపేర్ చేస్తాయి అవునా కదా అయితే ఈ ప్రిపేర్ చేసిన ఫుడ్ మొత్తం ప్లాంట్కి వెళ్ళాలి అవునా ఇది దేని ద్వారా సాధ్యమవుతుందంటే ఇంకొక బాస్కులర్ టిష్యూ ఉంది దాని పేరే ఫ్లోయం సో ఇక్కడ మనకి జైలం ఫ్లోయం రెండు కూడా ఏం చేస్తాయంటే మొక్కల్లో రకరకాల సబ్స్టెన్సెస్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాయి యాక్టివిటీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ చూద్దాం ఒక గ్లాస్ టంబ్లర్ తీసుకుంటున్నాము అంటే గాజు గ్లాస్ తీసుకుంటున్నాము ఇంకా వాటర్ రెడ్ ఇంకు అలాగే ఒక లేత మొక్కది ఏంటంటే హెర్బ్ చిన్న కొమ్మ అనమాట లేతగా ఉన
कट तस्को चकर पेटा मन ए ग्लास मैं रेडिंग वैसा अंदर पेटा जी अला दिन रोजंत वदलेमंटर नैक्स्ट डे मैं अबर्व चसा हेरब ए कलर उ स्टेम लपल चूस्ते मन की रेड कलर उ और रेड कलर उ मर रेड कलर अनेंटर मेरा स्टेम मध्य कटो चूड़ी लपल रेड कलर उ सो यह ऐक्टिविटी मैं एम चपचे वाटर अने स्टेम नीचे किंद नीचे पैकी वी इंका अदर वर्ड चेपाले स्टेम वाटर ने कदलेला ओके ना अंत स्टेम इक मध्य वाटर ने प्रवहित हेल्प रेड इंक लागे सेम रेड इंक एलाइए मत मोकल अबजर्व अो मिनरल वाटर डिजाव अनायो अभी आ मो मत अलागे चेरक वाटर इंका मिनरल उन्यो अभी लीवस वरकू चेरक ओके अदर प्लांट चेरक आ नारो ट्यूब्स एटलम ट्यूब द्वारा वेल मन की अच्छे बोज इको प्लांट लज् क्वांटी वाटर ने अब साइल नीचे मल्ल तिगी बैठक पंप ट्रांसपरेशन तो एनकनी अला अच्छे चूँसा हाउ वाटर मूव फ्रम द रूट टू दीव रूट नीचे लीव वर को वाटर एला ट्रांसफर अल्सक कदा मरी वाट कई आफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ प्रसेंट इन प्लांट्स एला ट्रांसपोर्ट सिस्टम उकस्क्युर् टिश्यू द्वारा मत रूट रूट नीचे लीव वर को वाटर सप्ले ट्रांसपरेशन अटे चूँ क्लासी मन की ट्रांसपरेशन द्वारा मकल चाला वाटर ने बैठक की वदलता विषयानी ने प्लांट मिनरल इंका न्यूट्रिय अभी वाटर साइल ना अबर्व चुस्क जरूर अन्नी मकलू नाट आल दटर अबजर्व इज़ यूट बै द प्लांट अति मोकल अबजर्व चुनाव मत वटर यूज सो अब स्टोमाटा गुजर तेस कदा मन की आकल पैन एवं उठा स्टोमाटा द्वारा मन की वाटर ने बैठक की पंपन एवापरेट प्रासेस ने मन ट्रांसपरेशन अलस्ता एवापरेशन एवज नीचे बैठक की The evaporation of water from leaves generates a suction pull, the same that you produce when you suck water through a straw, which can pull water to great heights in the tall trees. Operation जरगन जरगे टा पढ़ाटा मान के एमो तुन नंटे leaves इन जस्ते यो का suction pull नी leaves जस्ते suction pull नंटे इन टंटे मिरो straw वे से अपने ना water ताई ना पढ़ाला आई तो मिरो लाग तर water नी same आधे भी दिंगा leaves कोडा a suction pull जो है सी वाटर ने एक्व हईट्स की पंपन अंत पड़वन चटल को वाटर अने कदा सो आधा हईट की पंपी अं ट्रांसपरेशन ट्रांसपरेशन वाले मोक चल बड़ी एवापरेशन वाले एलते मन बाॉडी ई मीन स्वेट पड़न एवापरेशन जी मन बाॉडी एलते कूल ट्रांसपरेशन वाले मोकल इधी मन लसन मैं क्लियर अर्थमें डाउट्स उसे क्या कमेंट स कमेंट से अं इंका भी लसन का कमेंट सैक्न में कमेंटी फ्रेंड्स की षेर षेर मर्चिप्द अं मोस्ट इंपारटेंट थिंग प्लीज़ सब्सक्रैब